Hola mi queridísimo Scorpio, bienvenido, bienvenida y te invito para que revisemos cómo va a fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto los mensajes de los ángeles y tenemos este hermoso mensaje para ti, dice actúa, en esta situación has entrado en contacto con tu verdad y debes confiar en tu intuición y hacerte valer con amor, así que ahí está el mensaje, analízalo, profundízalo que yo sé que va a ser de mucha ayuda para ti en este momento que puedes estar tomando una decisión importante y vamos ahora con tu energía, cómo fluye tu energía, mi queridísimo Escorpio, Escorpio, vino Aries a mi mente, hay alguien importante, Aries, en tu, en tu, en tu vida, en tu energía, mira esta cartita que saltó del arcángel Uriel, Ariel, perdón, mira, Mira, aquí veo como esa representación como de, de ese Aries del que te estoy hablando. No necesariamente tiene que ser su sol en Aries o su ascendente, pero si sí es alguien que viene como con mucha pasión, con mucha energía para darte, para conquistarte, seducirte. Aquí nos está hablando con el arcángel Ariel que lo que tú quieras manifestar en términos materiales, financieros, Debes trabajar mucho con tu creatividad, así que debes activar tu segundo centro energético. ¿Y cuál es tu segundo centro energético? Estos dos debitos los pones debajo de tu ombligo y allí está esa zona creativa, conecta con el arcángel Ariel para que te permita materializar y manifestar aquello que tú quieres en términos de tu abundancia. Porque de pronto puedes estar pensando ahorita en dificultades financieras o que tal vez no te alcanza lo que tienes o que no vas a poder lograr aquello que estás deseando o de algo que un dinero que tú esperas como que no fluye en tu vida. Entonces recuerda que tus campos deben estar totalmente armonizados, conecta con tu fuente interior porque allí encontrarás la sabiduría y la respuesta como nos lo decía en esta carta y vamos ahora con los mensajes, la energía del amor para ti, eh, que nos habla esa energía del amor, cómo fluye esa energía del amor para ti, Escorpio. Mm, mira, 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 acá nos habla que para que esa energía del amor fluya en tu vida, definitivo es importante esa conexión espiritual, ¿sí? Esa conexión espiritual que tú conectes con lo más profundo de tu fuente, lo más profundo de tu ser. Tú tienes, mira, no es tanto lo que tú desees, si sí, tú puedes desear muchas cosas, y estamos hablando del área sentimental, es lo que tú visualizas, qué mensaje le estás mandando consciente o inconscientemente al universo. Entonces, cuida tus pensamientos porque estos van a generar un campo electromagnético. Los pensamientos son eléctricos, los sentimientos magnéticos, por eso te hablo del de aspecto electromagnético. Así que tú tienes el poder y para que tú puedas materializar, debes visualizar. Tú materializas lo que visualizas y aquí te veo gozando de un éxito, de un triunfo en el amor. Te dije que percibía mucha energía de fuego, de fuego en esta relación sentimental veo que también puede ser un signo Leo y es una persona que viene a renacer y que renace contigo y que tú también tienes una energía de renacimiento. Todo ese trabajo espiritual que haces de conectar con tu fuente, de dejar un ciclo atrás, de empezar otro ciclo nuevo con un aprendizaje, pues es esto lo que te hace brillar ante los ojos de esa persona y despertar todo el amor y la pasión que así le inspiras. Vamos ahora a mirar, cuéntame, Scorpio, de dónde me visitas, cuéntame. Vamos a mirar cómo fluye tu energía, eh, qué nos dicen nuestros arcanos para ti, para ti, Scorpio, Sol, Luna, Ascendente o Venus, qué nos dicen, vamos a ver de qué nos sale inicialmente. Bueno, mira, mira, me encanta cuando me salen energías similares en oráculos diferentes, mira, definitivamente tú estás en una temporada de brillo, de resplandor, Scorpio, de conectar con todo tu estima y ya no te preocupes más, no te preocupes más, 
por eh, tengas alguna incertidumbre financiera, eh, estás pensando mucho en tu estabilidad material en este momento y esto te está como robando como el sueño, como tu tranquilidad, así que ya te di las herramientas, lo que decía el oráculo antes, puedo volver a revisarlo y definitivamente esto tiene un final feliz para ti, recuerda que debes visualizar aquello que quieres, no te quedes en un simple deseo, Va, esto es, solamente es un periodo transitorio hasta cuando tú lo decidas, recuerda que tú co-creas tu realidad, veo acá una persona de la energía Leo, ya te lo había mencionado y eh, vamos a mirar eh, qué nos habla del amor para ti, qué nos habla la energía del amor para ti, Escorpio, vamos, Escorpio, mira, mira, y me sale tu carta y esto está espectacular, mira, Escorpio, estás en un momento de renacimiento, de florecimiento, ¿sí? Y que trae una renovación sentimental, una renovación de pareja, eh, puede que tú ya tengas tu pareja actual, entonces vienen como a desechar antiguos paradigmas de cómo se venía manejando la relación, o para quienes no tienen, pues llega esta persona nueva que puede ser tu alma, tu llama gemela, y veo que como que se pueden conocer en un ambiente común, como con amigos similares. Mira lo que tenemos en la base de la baraja, este haz de oros, que es el más grande de los haces, te trae una nueva oportunidad con esta persona, ¿sí? que va a renacer también en términos de manifestación material. Vamos a ver eh, las verdaderas intenciones de esta persona contigo. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de esta persona contigo? Vamos, mmm, mira, mira. Pues aquí tenemos en la base de la baraja que viene a darte esta noticia de conquista, a decirte, mira, estoy enamorado, completamente enamorado de ti y... Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para enamorarte, ¿sí? Eh, bueno, dentro de estas intenciones, sí hay como, digamos, como un temor, como un miedo por parte de esta persona, como que no tiene las cosas claras, no percibe las cosas claras contigo y es en relación a que si sí, aspira a estar a tu lado, pero no sabe, no sabe ¿Cuál es la forma correcta de llegar a ti, Escorpio? Digamos que le pareces como muy complejo, como inalcanzable y esto es como que lo tiene como en, ese, eh, en esta etapa como de protección, de autoprotección, de análisis, de cuidado, eh, para saber qué es lo que va a hacer para poder llegar a consolidar y estructurar esto contigo. Vamos a mirar qué es enlace. Sí, que es enlace futuro cercano tiene esta energía para ti Scorpio, vamos vamos, vamos pues mira, me gusta me gusta porque, mira, nos habla como de una celebración finalmente, tú tienes pensando tanto a esta persona de cómo conquistarte cómo llegar a ti, como que eres todo un enigma para esta persona y va a emplear todas las estrategias necesarias para poder estar a tu lado, para invitarte a salir, para salir como a, a tener un encuentro contigo, es algo que batalla en su mente y eh, le va a costar trabajo conquistarte, le has puesto una tarea difícil, vamos a ver qué dicen los, los ángeles del amor para ti, qué te dicen, qué te dicen y vamos aquí, Mira, mira, acá nos habla de que pues esta persona está dispuesta a esperar todo lo que sea necesario para estar a tu lado, quiere expresar como ese espíritu juguetón que tiene eh, de todo eso, de todo lo que le inspiras, quiere expresártelo, quiere comunicártelo y que también pues ambos están como en un proceso de perdón y aprendizaje, digamos que es así que tú estás como en ese proceso que por eso no, como que estás un poco frío o fría ante, ante esta persona que te demuestra tanto cariño, ¿sí? Y de pronto pues esto es lo que le hace como 
quedar como en stand-by, será pensando, ¿será que si estoy haciendo las cosas bien, más bien me quedo quieto y espero a ver una respuesta por parte de mi escorpio? Vamos ahora a mirar los mensajes de los cristales, qué cristal es recomendable trabajar, cuarzo transparente o roca cristal, y dice, permítete a ti mismo sentir todas tus emociones, el espectro completo de tus emociones te envía mensajes y consejos importantes. Recuerda lo que te decía de tu campo electromagnético. Debes estar atento a las señales. Y vamos ahora con más mensajes de los ángeles para ti. Y mira la carta que se giró próximamente. Un compromiso. Vamos a ver qué más nos dice este compromiso. Estás en un momento ideal para un compromiso que viene importante para ti y va a traer balance, energía muy positiva para ti. Afírmate para que esto llegue pronto a tu vida. Te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura.